ভাই বোনে আলোচনা করেছিলাম সো প্রথম ক্লাসে নাকের কিছু অংশ ডিসকাস করেছি খুব প্রাইম বা ইম্পর্টেন্ট কতগুলো টপিক্স আমরা আলোচনা করেছি ওগুলো আমি একটু কুইক রিভিউ করে পরে বাদ বাকি আজকে শেষ করে দিব যেমন আমি এখান থেকে বলি যেটা সেদিন আলোচনা হয়েছে অবশ্যই তোমার প্র্যাকটিস করবে ড্র অ্যান্ড লেভেল নেদার সেপ্টাম হাউ নেদার সেপ্টাম গেট ব্লাড সাপ্লাই ফরমেশন অফ নেদার সেপ্টাম রিটার্ন আসতে পারে ভাই ভাই তো প্রায় আমরা জিজ্ঞাসা করি ল্যাটার ওয়াল অফ দ্য নোসে আমরা সেদিন আলোচনা করেছিলাম যে কোন কোন সাইনাস কোথায় অপেন করে বিশেষ করে ইন্টারমিডিয়েট আছে ডাক্ট ওপেন করে মিডল মেট আছে ইন্টার গ্রুপ ওপেন করে সাইনাসের আর পোস্টার গ্রুপটা ওপেন করে সুপার মেট আছে এই যে বেসিক জিনিসগুলো এগুলো লাগবে অস্টোমেটাল কমপ্লেক্স আমরা এমসি কুতে ধরি সেটা আমরা বলছিলাম হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ দ্য অস্টোমেটাল কমপ্লেক্স ফাংশন অফ নোস দু তিন চারটা ফাংশন মেইনলি ব্রিদিং ইজ এ পার্ট অফ রেসপারেশন অর প্যাসেস ফর রেসপারেশন এটা জানা দরকার হিমোডিফিকেশন অফ দ্য ইনস্পেক্টিয়ার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন অলফ্যাকশন নেভার ফরগেট অলফ্যাকশন তো এগুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম এটা তোমার জানা দরকার এইভাবে আমরা ছবি আঁকা শিখাইছিলাম সেভাবে ছবি আঁকবা ব্লাড সাপ্লাইটা দেখাচ্ছিলাম যে পাঁচটা ব্লাড সাপ্লাই কিভাবে আসে এন্ট্রোয়েট পোস্টোয়েট স্পিনাপালাট অ্যান্ড গেটার প্যালাটন অ্যান্ড এন্ট্রোয়েট সুপার লেভেল ব্রাঞ্চ অফ ফেসিয়াল আর্টার এই পাঁচটা ব্রাঞ্চ সিমটমস অফ নেজারাল ডিজিজ আলোচনা করেছি উই ডিসকাস দ্যাট কজিওলজি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম নেজারাল অবসাকশনের কজ ইউরিনেটারাল বায়োলেটারাল ক্রাস্টিং কন্ডিশন অফ নোজ হাউল স্পিনিং নেজারাল ডিসচার্জ অ্যান্ড অ্যানোসমিয়া ইন বিশেষ নেজারাল ডিজিজ সম্বন্ধে আমি এমন কিছু লাগবে না শুধুমাত্র অসপির জন্য তোমাদের ফাইন্ডিংগুলো লাগবে এক্সরে প্যানাল সায়েন্সেস অক্সিপিটো মেন্টাল ভিউ এই পিএনএস এক্স ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফাইন্ডিং আছে এটা তোমাদের লাগবে পরীক্ষার জন্য এপিস অ্যাক্সিস সম্বন্ধে ডিটেলস আলোচনা করেছি আমরা ওরা দেওয়ার ইম্পর্টেন্ট কজ হয় এপিস অ্যাক্সিস হাউ ডু ম্যানেজ এপিস অ্যাক্সিস ডোন্ট ফরগেট গেট স্টেপ ওয়াইজ ম্যানেজমেন্ট লাইক জাস্ট টু বি ফরওয়ার্ড অ্যান্ড প্রেসিং ডিজিটাল প্রেশার অফ দ্য অফ দ্য নোজ এরপরে দেখা গেলো যে ব্রিডিং হচ্ছেই তারপরে এই হ্যাভ ইন কুইক লুক টু দ্য নোজ তোমার নেজাল কটারি ফার্স্ট কটারি ফেল করলে দেন এন্ট্রো নেজাল প্যাকিং এন্ট্রো নেজাল প্যাকিং ফেল করলে পোস্টো নেজাল প্যাকিং এরপরে অনেক সময় আমরা লাইগেশন দ্য বিল্ডিং ফেসিল করি যদি কোনো সেপ্টাল অ্যানোমালে থাকে যেমন সেপ্টাল স্পার থাকে তাহলে আমরা সেপ্টাল প্লাস্টিক অপারেশন করি আমরা বিভিন্ন সিনারিও দিই ক্লিনিকের সঙ্গে পরীক্ষার সময় এটা আমরা ডিসকাস করেছি ফ্রাকচার নেজাল বোন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি যে আমরা পেশেন্টে কখন আসছে তার উপরে আর যদি আর্লি স্টেজ আসে উইদার এনি ইডেমা তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ডিজিটাল প্রেশারে আমরা রিডাকশন করব আর যদি লেট আসে তাহলে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দেবো পেন কিলার দেবো গ্যাস নেজাল ড্রপস দেবো এরপরে আমরা রিডাকশন করবো আফটার ওয়ান উইক নেজাল সেপ্টাম নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এবং এইটাই দিয়ে আমার সম্ভবত লাস্ট টপিক ইয়ে ছিল লাস্ট ক্লাসের আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেপ্টাল ডেভিয়েশন কয়েজ অফ সেপ্টাল ডেভিয়েশন আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং এটা পরীক্ষায় থাকে পরীক্ষায় খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা একটা টপিক্স সেপ্টাল ডেভিয়েশন আমরা রিটার্নে দিই আমরা এমসি কেউ দিই আমরা অস্কিতে দিই বা ক্লিনিক্যাল এক্সিবিশনে দিই তার ফলে সেপ্টাল ডেভিয়েশনটা তোমরা খুবই ভালোভাবে পড়বা এটা ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট অফ সেপ্টাল ডেভিয়েশন আমরা বলেছিলাম দ্য টু অপশন সেপ্টাল প্লাস্টিক অ্যান্ড এস এম আর প্রিফারেবল অপশন ইজ সেপ্টাল প্লাস্টিক বিকজ ইজ কসমেটিক সার্জারি we can also do smr operation in older age group patient but septal plastic can be done in children no problem i i am doing that complication of septal surgery is very important in the exam uh clinical scenario ami bolechilam ekta bachcha but uh, 15 years old uh, boy having septal surgery uh, five seven days or four days back suddenly develop severe pain in nose swollen nose bilateral obstruction what is the diagnosis so that is septal abscess তো এটা আমাদের পরীক্ষা প্রায় আমরা দিই সেপ্টাল পারপোরেশন উই ডিসকাস অ্যাবাউট সেপ্টাল পারপোরেশন হোয়াট আর দ্য কমন কয়েজ অফ সেপ্টাল পারপোরেশন এটা পরীক্ষায় খুবই জিজ্ঞাসা করি অ্যান্ড অলসো এমসি কেউ দিই আমরা হোয়াট আর দ্য ফলোইং আর দ্য কয়েজ অফ সেপ্টাল পারপোরেশন তো এখানে এমসি কেউতে আমরা কমন কতগুলো কজ দিই তার মধ্যে দুই একটা কজ দিই না যেটাতে হয় না যেমন নেদাল পলিপস নেদাল পলিপস সেপ্টাল পারপোরেশন সাধারণত হয় না কিন্তু যদি নেদাল ক্যান্সার থাকে the huge cancer ba growth jodi thake tahole shete kintu it can erode the septum and cause septal perforation common causes usually iatrogenic like following complication of septal surgery septal plastic isomer operation ornamentation traumatic uh, following septal abscess eta ekta common 
এছাড়া কিছু ক্রনিক ডিজিজ আছে যেখানে সেপ্টাল পারফরেশন হতে পারে যেটা আমরা পরীক্ষায় দিই এমসিকিউ তে দিই ডোন্ট ফরগেট টিউবার ক্লোসিস সিফিলিস ওয়েগনাস গ্যালোমাটোসিস পোলিয়ারটিস নরোসা সাকাইডোসিস তো দিস আর সিস্টেমিক ডিজিজ ইউ ক্যান গেট সেপ্টাল পারফরেশন এখানে আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করি হাউ ডু ইউ ট্রিট সেপ্টাল পারফরেশন ওয়েল एक्चुअली ইনিশিয়ালি মোস্ট অফ দ্য সেপ্টাল পারফরেশন হিল is very nicely without any any uh, any problem like patient dekhle ekta septal perforation ache but line perforation kono complaint nai etai hoy sadharonoto but there are some cases you will get a persistent complaint like nasal discharge crusting condition of the nose crust as well as recurrent epistaxis ei dhoroner situation hole then you have to close the hole initially we started with uh, with Cauterization of the margin of the perforation uh, to stop the bleeding. Sometimes it usually works, sometimes not. So, how to close the hole? How to close the hole? How to close the hole? How to close? Most of the flap actually we are taking. Rotation flap, uh, it's a mucoperigondal flap, rotation flap. It's a cast for it. It doesn't work. So, the best method is সেটা পারফরেশন ক্লোজ করার জন্য সাইলাস্টিক বাটন তো ইউজ সাইলাস্টিক বাটন ফর ক্লোজিং দা সেপটাল পারফরেশন এটা হচ্ছে লাস্ট রিসোর্ট যে হ্যাঁ এইভাবে আমরা করলে মোটামুটি উইদাউট এনি ফ্লাপ বাট উই ক্যান টেক এ সেপটাল সাইলাস্টিক বাটন এন্ড পুট ইট देयर টু ক্লোজ দা সেপটাল পারফরেশন তো এটা আমরা কোশ্চেন করি পরীক্ষায় খুবই জিজ্ঞাসা করি আরটা করি যে ইট রিগার্ডিং দা টিউবার ক্লোসিস এন্ড সিফিলিস টিউবার ক্লোসিস ইজুয়ালি এন্টার সেপটাল পারফরেশন হয় কতল <coughs> nasal discharge disturbance of smell nasal blockage <coughs> post nasal drip agent is common is a facial pain it is common problem finding in bhitore it can be acute sinus arthritis or chronic sinus arthritis acutely patient temperature thak thakbe nasal mucosa very much congested thakbe edematous thakbe and also you can get very uh, pus in the middle meters in case of chronic sinus arthritis you can also get uh, congestion of the nasal mucosa you can also get some evidence like sepal deviation you can get nasal polyps in chronic sinus arthritis you can get a uh, discharge of pus in the middle meters you can get evidence of sinus arthritis like ground of pharyngitis so that you can get complication sinus arthritis we discussed uh, local complication uh, mucosal of the sinuses osteomyelitis orbital complication and acute sinus arthritis the other complication is systemic complication like your Uh, intracranial complication like you know, meningitis brain abscess cavernous sinus thrombosis don't forget that uh, regarding face we already discussed that we'll give you a short notes of face as well as viva exam tell me about face so face is a functional endoscopic sinus surgery i discussed this one a minimal invasive surgery uh, to we can usually uh, uh, with the ct scan of the sinuses we can uh, see the anatomy of the parallel sinuses is there any lesion or any blockage in the osteomedial complex with the help of the rigid telescope and television monitor we can uh, deal with that we can enlarge the opening of the sinus and we can drain the sinus so that the sinus function can retain so this is the basic uh, aim of face indication of face as you know there are many indication like your chronic sinus arthritis acute sinus arthritis if not healed if not uh, improved with the medical treatment uh, we can also do sinus uh, face in case of uh it model polyps in case of anterior polyps in case of any maxillary sinus in lateral growth like ringer's papilloma even nowadays juvenile nasophrenia angioma we can also go by with the face endoscopic uh, cauterization of the uh, bleeding vessels uh decompression of the proptosis or it's called orbital decompression so there's many indication of face anterior loss out we discuss uh sometimes we put this question in the short notes uh we are also in the exam we usually uh, ask this question so anterior shot irrigation of the maxillary sinuses 
through the inferometers. That is important point. We puncture the negative sinus through the inferometers. And uh, we usually uh, use a entrum washing trochanter carunula and then we puncture the middle uh, the negative sinus and we flush with the slightly warm normal, normal saline. Complication of mental washout is vesical shock, facial swelling, cheek swelling, mispuncture, orbital injury, so many things. Uh, Caldolac operation we discussed. Uh, this is very hot topic for exam. Is just, another name is sublevial androstomy. We just, just retract the cheek and we give the incision over the canine pusher and we explore the anterior wall of the maxillary sinus through Caldolac operation. Indication of Caldolac operation starting from the chronic maxillary sinusitis, uh, anthroponal polyp, closing of the aeroantral, aeroantral fistula, removal of any foreign body from the maxillary antrum, taking any, any biopsy from the maxillary antrum, uh, dentigerous cyst or dental cyst, so many, and also ligation of the bleeding vessel like uh, maxillary artery in case of intractable epistaxis. So all are indication of cardiac operation, closing of the aeroantral fistula. Complication of cardiac is uh, facial swelling, injury to the infraorbital nerve, oriental fistula, all this. So that is a short notes as well as viva. We usually ask this question. Nasal polyps, I discussed. Difference between the uh, entrocanal polyp, ethanol polyps already discussed. And only one treatment is if you don't know anything, don't really, uh, forget functional endoscopic sinus surgery. Now, allergic rhinitis or vesicular rhinitis, uh, this is defined as a type 1 hypersensitive reaction of the nasal mucosa uh, following exposure to allergens. That is very simple definition. So it's a type 1 hypersensitive reaction of the nasal mucosa or upper respiratory tract exp uh, following exposure to allergens. Now what are the common allergens? The common allergens are, as you know, your, your uh, house dust mite, grass pollens, animal dander, there are some, you know, animal uh, pets in our house. So there are any dead skin from their feathers. They got some allergic uh, reaction. Uh, grass pollens, moles, these are the, during the, their time of pollination. So they cause uh, seasonal allergy, right? but the house dust mite or animal uh, dander, if you have pets at your house, they cause allergy, right? called uh, perennial allergic rhinitis. That means throughout the year. So allergic rhinitis two types, one is seasonal, another is perennial. Now, common problem or common complaints of allergic rhinitis is your sneezing, running nose, stuffy nose, nasal blockage, nasal obstruction, post-nasal drip, then snoring at night, sleep apnea, anything. Because in allergic rhinitis, if the, your terminate is very much weak and hypertrophied, then naturally that causes nasal obstruction. So it up to mother Jana doctor. Allergy and artists from the umbra definition the level of what are the common allergens eta holo and this is type 1 hypersensitive reaction. As you know, uh, the, the pathology or mechanism is exposed to allergens. Actually, they approach the IgA actually. Uh, sorry, IgE. IgE has got uh, is a Y shaped like this. So it has got a, a this one is the FC portion. And two FAB portion. FC portion is uh, attached with the Mars cell and, and basophil, and FAB portion for your uh, allergens. So when uh, uh, they are exposed, uh, this this two FAB portion binds with the allergens, and they degenerate the Mars cell or basophil and causing lots of uh, releasing substances, uh, SRAs, uh, histamine, uh, then prostaglandins, liquid greens, all the inflammatory mediators, and this causes all this allergic problem. So that is allergic rhinitis. Now, uh, how do you uh, treat allergic rhinitis? Uh, usually avoidance of allergens, that is uh, sometimes very uh, difficult to avoid allergy, allergy, but we try to avoid any particular allergy. If, if there is any food allergy, you have to also avoid the food allergy, and you usually uh, give uh, classical steroid nasal spray, uh, meta spray or bicrimethasone, uh, mometasone spray, fluticasone spray, any spray, steroid spray, usually two puffs at each nostril in case of mometasone or 
beclomethasone two times daily for three to six months, long time, steroid nasal spray, and then give you antihistamine. Classical nowadays, we are using Montelukast because allergenide is maybe associated with uh, bronchial asthma. So Montelukast is a classical antihistamine. We have also steroid nasal drops. We have uh, sodium chromoglycate, many, but these are the classical two. One is Montelukast, antihistamine, another is steroid nasal spray, this is the treatment. Now, if the treatment, uh, it usually works very nice, and then okay, but sometimes the medicine doesn't work, then what to do? You have a very big carbonate. So what to do? We have to reduce the carbonate size. So this is called carbonate surgery. Now we ask this question in the exam. What are the common surgical options available for carbonate hypertrophy? What option is carbonate Classical, we have SMD, submucous diatomy, we have electrocauterization, we have uh, laser turbinoplasty, we have oblation turbinoplasty, we have cryo, and also we can chop the turbinate. That means partial inferior turbinectomy or submucous diathermy of the turbinate. So these are the many options for hypertrophied inferior turbinate. So allergic rhinitis, uh, another is vasodilators. This is another uh, type of rhinitis where there is. Uh, Underactivity of the sympathetic system leading to nasal obstruction, uh, nasal congestion, nasal obstruction, and overactivity of the parasympathetic system, system leading to rhinorrhea or sneezing, running nose. So these are the two systems. Uh, this is the imbalance between the sympathetic and parasympathetic system causing this passive rhinitis. Uh, classically, uh, example is your when you are very exciting, sometimes you start to sneezing and also. Uh, your nose is blocked with some nasal discharge or secretion. So this is vasodilatory. Now, suppose you have got a very a sad news that your parents or your some relative already died. So you start crying and your nose will be congested and, and you're watering for the nose. This is vasodilatory. Or any other excitement, emotional imbalance. So in this situation, you have this vasodilatory. So this is not related to the allergy. Now, treatment is same with uh, like allergenitis, like steroid nasal spray or antihistamine. Uh, if it's very uh, awful, then you can also go for permanent surgery. So this is all about allergenitis. Now, we usually ask this question. A 25 years old male patient presents with uh, sneezing, running nose, stuffy nose, and sometimes disturbance of smell. What is your diagnosis? So my diagnosis is allergenitis. So any patient coming with, with sneezing, running nose, so all these symptoms, features are allergic rhinitis. And allergy rhinitis is a, uh, effect of allergy rhinitis is your monocular asthma and other is your nasal polyps. I discussed the etiology of nasal polyps is one is idiopathic, number two is allergic or allergy rhinitis. So don't forget that. Next question we asked in the exam. Uh, if, suppose on enter rhinoscopic examination, you find uh, you found a reddish polypoid mass in right or left nasal cavity. So what are the DD? Okay, reddish polypoid mass in right or left nasal cavity. What are the DD? So think of that. Any reddish polypoid mass, one is rhinosporidiosis, juvenile nasopharyngeal angiofibroma, inverted papilloma, hypertrophied infraturbinate. Infected nasal polyp, and uh, so these are the uh, common reddish polypoid mass in the nasal cavity. In this regard, we ask one question how to differentiate uh, nasal polyps from hypertrophic carbonate? Then, if it is rhinosporidosis, then uh, tell me about rhinosporidosis because rhinosporidosis is a uh, disease which is asked in the oral exam as well as it is for the written paper as well, short notes or clinical scenario, like a patient. Uh, having uh, recurrent AP sexes from the nose. Uh, you on examination you found a, a strawberry color polypoid mass which bleeds on task. What is the diagnosis? So rhinosporidosis. Now just tell me uh, about rhinosporidosis. So this is a chronic granulomatous disease uh, caused by is a chronic fungal granulomatous disease caused by rhinosporidium siberi. So this is the definition that this is a chronic fungal disease and clinically it presents as a reddish polypoid mass 
কিভাবে দেখতে এটা ম্যাক্রোস্কোপি ফিচারটা কেমন সো ইজ এ পলিপেড মাস রেড কালার লুক লাইক এ স্ট্রবেরি লুক লাইক এ স্ট্রবেরি আগের যুগে স্ট্রবেরি যখন আমরা পড়তাম তখন আমরা বুঝতাম যে মাই গড হোয়াট ইজ স্ট্রবেরি জীবনে কোনো স্ট্রবেরি দেখিনি যখন ইংল্যান্ডও যায়নি তখন দেখিনি এখন তো আমরা এখন বাংলাদেশ ইংল্যান্ড হয়ে গেছে বিকজ বাংলাদেশের এখন রাশিতে যারা আসো রাশির ওই জায়গায় প্রচুর বরেন্দ্র অঞ্চলে এখন স্ট্রবেরি চাষ হচ্ছে এবং আমরা এখন খুবই সস্তায় ভেরি চিপ আমরা স্ট্রবেরি এখন আমরা খাচ্ছি এবং স্ট্রবেরি কালারটা দেখতে পাচ্ছি আগেকার যুগে কেউ বাংলাদেশে স্ট্রবেরি চাষ কখনো করেনি তো দেখেনি কখনো তো লুক লাইক এ স্ট্রবেরি সারফেস ইজ আন ইভেন্ট সারফেস অর নট এ স্মুথ সারফেস গ্রাউন্ডার সারফেস গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড গ্রাউন্ডার সারফেস ওকে সো দিস ইজ রাইনাস পলিসিস না ইফ ইউ লিভ দ্যাট রাইনাস পলিসিস মাস ইন দ্য আন্ডার নি ইউ উইল গেট এ হোয়াইট কালার ডিসকালারেশন অর হোয়াইট স্টিক্স হুইচ ইজ ডিউ টু দ্য লটস অফ স্পোর আন্ডার নি so the rhinus polis has got uh, multiple sporangium or spore underneath which is whitey skin color so this is rhinus polis now classical site of attachment or site of origin is usually nasal cavity uh, your nasal uh, septum in protuberant middle turbinate or can be coming from nasal pharynx or rarely it come from the conjunctiva or eyes uh, who are the people those who got this the people those who are in the uh, village area rural area where Uh, the all the animals like your uh, your uh, ox or cows uh, sheep uh, the spore usually present in their cow dams gobre thake if they share the common pond or river uh, taking bath all these animals as well you are taking bath with that pond so that infected spore actually they are swim in the in the water and inhale for the nose and if there's any alternate area in the nose it can settle there spore and start multiplication and causing rhinus polis anyway what is the treatment of that rhinus polis uh treatment is excision thorough excision of the rhinus polis with cauterization of the base this is a classical treatment of rhinus polis nowadays we are uh, using endoscope telescopic uh, endoscope to clearly, clearly identify the pedicle or attachment and we can cauterize the attachment we can remove this with minimal bleeding so this is rhinus polis now next is juvenile nasopharyngeal angiofibroma now these topics actually we will discuss in throat section because nasopharyngeal angiofibroma nasopharynx is the part of the throat pharynx so i think i will discuss this in pharynx chapter not in nose chapter although this is in the, coming in the nose but this is the disease of the nasopharynx inverted papilloma is a classical uh, topics for exam uh, you will be given uh, mcq or viva question very frequently Uh, like tell me about inverted papilloma short notes so inverted papilloma is another name is uh, transitional cell papilloma or another name is ringer's papilloma okay scandinavian papilloma many names but usually we say inverted papilloma or transitional papilloma okay so uh, inverted papilloma uh, is a clinically presents as a unilateral nasal mass uh, reddish polyphoid color uh, surface is usually smooth a pinkish in color real, not real red but a bit papilliferous growth pinkish in color like invagination like this now why is inverted because historically the surface epithelium is inverted in, into the connective tissue stroma so the surface epithelium is invaginate or inverted into the connective tissue stroma that's why it's called inverted papilloma now uh this is uh, actually coming from the lateral of the nose uh, mostly can also come from the maxillary antrum uh in lateral nasal mass so uh treatment is your uh once you diagnose it is inverted papilloma the classical treatment is your uh lateral anatomy and or medial maxillectomy and take all the papilloma out but there is chance of recurrence if you do inverted papilloma with lateral anatomy about 6 to 7% uh, or rate per chance of recurrence but if you do endoscopic sinus surgery uh, also there's chance of recurrence about 10 to 15% chance of recurrence but there is coexisting cancer can be staying side by side with inverted papilloma about 4 to 10% chance that you can get uh, coexisting cancer in the nose so this is all about inverted papilloma uh, don't forget this is a uh, pinkish in color a papilliferous growth uh, surface is uh, usually smooth uh it, it doesn't uh, not that much bleed from tars like your 
uh, rhinosporosis. Okay. Uh, other, these are the already discussed hypertrophic infotarbinate. I discussed uh, that uh, treatment option for hypertrophic infotarbinate. Infected nasal polyp, we already discussed infected nasal polyp. Now, in this uh, scenario, uh, inverted papilloma, any, if it, there's any scenario like a 50 years old or 45 years old male patient or female patient presents with inverted nasal obstruction, uh, uh, nasal, uh, nasal obstruction, blasted nasal discharge, on examination, he found a reddish polypoid, smooth surface uh, mass in the nasal cavity. Uh, what is the diagnosis? So, can we inverted papilloma. Uh, in chronic rhinitis, uh, only one topic is very important for the exam is atrophic rhinitis. So this is a clinical scenario in the exam or straight away we ask this question in the oral exam. The, tell me about, uh, about atrophic rhinitis. The or will say like that, suppose a 15 years old female patient presents with uh, foul smelling nasal discharge. How old smelling? Nasal discharge. Pies of crushed from the nose and anosmia. What is the diagnosis? So, how old smelling nasal discharge? Pies of big crushed from the nose and, and anosmia. What is the diagnosis? So, diagnosis is atrophic rhinitis. Classically, this is a case very frequently asked in the exam about atrophic rhinitis. What is atrophic rhinitis? It's a key genus. So, atrophic rhinitis is defined as a chronic. Inflammation and atrophy of the nasal mucosa, including nasal mucosa, mucosa shonge, including uh, nerves, bones, glands. Okay, so all are atrophied and presence of viscid secretion, which rapidly dries up to form a crust and which emits characteristic foul smell. So, this is the classical definition of atrophy rhinitis. But if you say in simple way, that's how this is a chronic. Inflammation of the nasal um, the mucosa with atrophy of the nasal uh, turbinate, bones, mucous glands, and piles of comes crushed, which gives some very bad smell. So, in your own language, you can define no problem. Okay. Atrophy is usually classically uh, idiopathic or mostly primary. We don't know the cause, but there are some cause like your, as it is very common in female patients. So, there must be some hormonal problem. Uh, maybe linked with the estrogen hormone or other. So that is a hormonal post-social condition, uh, uh, vitamin A, vitamin uh, D deficiency, okay, malnutrition, nutrition, familial. So there are many causes can be lying, but usually we say idiopathic. Secondary atrophy is, is due to some causes, like if the patient has got gross, gross septal deviation, so the opposite side person may have, uh, they are, in case of DNS, patient may have atrophic rhinitis. Uh, those patients, those who have a radiotherapy, patient have excessive surgery of the turbinate, like turbinectomy, patient might have atrophic rhinitis. Many of the surgeons don't do turbinate surgery or turbinectomy, partial infotarbinectomy. They do cauterization or, or electrocauterization or SMD because of the fear of atrophic rhinitis. But in my series, I, I have been doing septoplasty with turbinectomy for the last 22, three years, 24 years, I never got even a single atrophy rhinitis. Even in children, actually, I am doing septoplasty. Opposite terminate, I usually chop the terminate, like I do partial infra terminate, but I never got atrophy rhinitis. Okay, so these are the uh, causes, but what are the symptoms of patient? How do you present? What well, patient presents with a female patient, young race group, piles of some crust, because uh, her, her sense of smell is gone because all are atrophied, nerves are atrophied. So she is not getting any smell, but the surroundings, they are getting smell. Their friends, their parents, their societies. Nobody wants to sit beside her. They are sometimes socially isolated from the society. Very uh, psychologically, it's a real upset to the patient actually. Even dekba jay, ramosta chana tar pore, ora kono gundo bana parshe tar adur gundo paay. Jibun jee ekjan korte jao, you'll get the smell. To the female hoy thale, to the married hoy the husband complains, sir or naak theka adur gundo hoy. Even irko one ke one ke mere divorce hoye jai because of that very social problem ita. Thale kilo 
বা আপনার এই সময় তো কমপ্লেন থাকবে এছাড়া ইফ ইউ এক্সামিন দ্য পেশেন্টস নোজ ইউ উইল গেট ইউ উইল গেট দ্য ফার্স্ট ইউ উইল গেট এ ব্যাড স্মেল ফ্রম দ্য নোজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ইউ উইল গেট অন এক্সামিনেশন ইউ গেট দ্য হোল ক্যাভিটি ইজ রোমি অ্যাক্টিভ হওয়ার জন্য ক্যাভিটিটা বড় হয়ে গেছে দ্য হোল ক্যাভিটি ইজ রোমি ইউ উইল গেট সাম ক্রাস্ট গ্রিনিশ ক্রাস্ট ইন দ্য ন্যাজাল ক্যাভিটি ইফ ইউ ট্রাই টু রিমুভ দ্য ক্রাস্ট ইউ গেট সাম ব্লিডিং ওকে এগুলো তুমি তাহলে অনেক জন শুনে তুমি এগুলো এগুলো দেখবা খাবার খাবার লবণ সুদাম ক্লোরাইড অ্যান্ড সুডিয়াম বোরাইড ইস সোহাগা এগুলো বেনেদি দোকানে পাওয়া যায় তো আমরা এখান থেকে মিক্স আপ করে একটা অ্যালকালাইন সলিউশন বানাতে পারি বাট এখনকার দেশে এখনকার যুগে এগুলো আমার করি না আমরা কি করি বলবো যে হালকা এক বাড়ি বানিয়ে নেবেন না আপনার হালকা লবণ দিয়ে ওটাকে ঘেটে ওটা একটা ফিফটি সিজি সিঞ্জের মধ্যে নিয়ে এভাবে না করে পিস করে মারবেন আগে হিগিন সিঞ্জ পাওয়া যাতে এরকম করে পিস করে মারতো আমরা এখন এটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট গ্লুকোসিন গ্লিসারিন ড্রপ দিবো আর ওইটা নর্মাল স্যালিন দিয়ে ওয়াশ করবে অ্যালকালাইন ন্যাজাল ডোজ তো এখন টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট গ্লুকোসিন এটা হচ্ছে কি যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট গ্লুকোস ওখানেটিক ব্যাকটেরিয়া ডিপ্রয়েসিলা দিস ব্যাকটেরিয়া তো ওগুলোকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট গ্লুকোস দেওয়ার উদ্দেশ্য টু ফিড দ্য ব্যাকটেরিয়া সো আই এম আস্কিং ব্যাকটেরিয়া প্লিজ ডোন্ট ইট পেশেন্ট নেদাল মিকোজা রাদার ইট ইউর গ্লুকোস আই এম গিভিং দিস সাপ্লাই তো গ্লুকোজ দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যাকটেরিয়াকে ফিট দেওয়ার জন্য যেন ব্যাকটেরিয়া যেন নাকের টার্মিনটাকে খাইতে না পারে আর ফাট দেওয়ার যা খাওয়ার হয়ে গেছে হয়ে গেছে এরপরে ডিসেন দেওয়ার উদ্দেশ্য যে টু মেক ইট ডুপ্লিকেন্ট সো দ্যাট ক্রাশ যেটা হচ্ছে সো দ্যাট ইজিলি ডিসলস দ্য ক্রাশ ফ্রম দ্য নোজ তাহলে দুটা ইম্পর্টেন্ট কথা হলো যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট গ্লুকোসিন গ্লিসাইড এছাড়া আমরা গ্রাজুয়ালি যখন ক্রাশ চলে যাবে ডিসকার্জিং ক্রাশ ফরমেশন দেয়ার ইজ সাম হিলিং অফ দ্য নেজাল মিকোজা এবং দেখবো গন্ধ আর থাকবে না এটা কারণ হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ট্রিটমেন্ট এছাড়া অলসো ইউ গিভ ভিটামিন ডি আয়রন সাপ্লিমেন্ট ওকে অ্যাডুকেট নিউট্রিশন এটা দেবা পেশেন্ট কান ইউজ সাম পারফিউম দুর্গন্ধ কমানোর জন্য কিছু পারফিউম ইউজ করতে পারে তো এগুলো আমরা প্রোটোকল দিই এছাড়া কিছু সার্জিক্যাল অপশন আছে যেমন অনেক সময় আমরা উই ক্যান ক্লোজ দ্য এন্টারনিয়ার্স ইজ কল ইয়াংস অপারেশন অর মডিফাইড ইয়াংস অপারেশন সামটাইমস উই ক্যান টেক দ্য প্যারোটি ডাক্ট ফ্রম হিয়ার and it opens the second premolar tooth so we can take it uh, from the root and 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 make a hole in the maxillary sinus uh, so underneath the cheek and just turn out or divert the parotid duct to the maxillary sinus so jokhon ki hobe jokhon amra khawa dawa korbo tokhon salivation ashbe salivation maxillary sinus theke maxillary ostium the opening the naker modhe chole ashbe so giving moist supply so to give constant supply of moist or, or water eta amra kori rerouting of the Priority duct to the maxillary sinus. So that is all about atrophic rhinitis and clinical scenario of atrophic rhinitis. It is a very good thing. It is a very good thing. Granoma of the nose. It is a very good thing. What are the common granoma disease of the nose? So don't forget about tuberculosis, syphilis, sarcoidosis, silly agonist granomatosis, iglamor granoma disease of the then lymphoma. All these are ground water disease of the nose. Now, when we talk about this, we have to ask ourselves, what do we have to ask ourselves? A 45 years old uh, male patient presents with uh, nasal uh, obstruction, uh, nasal discharge, blood-stained nasal discharge, nasal obstruction, sometimes disturbance of smell, as well as the patient has got also uh, problems in the chest, like hemoptysis, cough and hemoptysis. Further history shows he also had hematuria. So what is the diagnosis? So we have a multi-system disease. Basically, three things are done. One is nose, another is chest, and this is uh, kidney. So these things are commonly affected. The disease is called Wagner's coronavirus. So what is the diagnosis? So my diagnosis is Wagner's coronavirus. So Wagner's coronavirus is a coronavirus disease of the nose, an upper respiratory tract. also involving the chest as well as in front of the kidney there are two basic pathology in wagner's granulomatosis one is 
formation granuloma or granuloma formation and number two is vasculitis that's inflammation of the small sized arteries and veins so these are the two basic features of agnus granulomatosis one is granuloma formation another is vasculitis of the small blood vessel so now the terminology has been changed from agnus granulomatosis to gpa what is gpa gpa is saying is that granuloma with poly angitis granuloma with poly angitis and why this has been changed actually mr wegner he is a german pathologist so the american as you know they are very dead against of german they ultimately found that oh, he was a uh, uh, he did a world crime in world war so his name should not be there and now they change his name and now they change, uh, give the new name is gpa granuloma with polyangitis now what are the common problem the patient has got nasal obstruction nasal discharge nasal crusting patient may have septal perforation uh, if you examine the chest you will get some uh, uh, cavitation of the, of the of the of the chest and in kidney patient have microscopic or macroscopic hematuria and proteinuria so these are the common features of wegner's granulomatosis also the patient may have facial palsy patient may have other nerve palsy patient may have skin nodules these are the other, other extra features of wegner's granulomatosis now how to confirm this diagnosis well if then is if you get a granuloma you can get a biopsy from that but there are some hematological tests like uh, c anka and p anka uh, c a n c a and p n c c anka is about 95% sensitive so c anka uh, what is c anka and what is p anka c is cytoplasmic anti neutrophilic cytoplasmic antibody c anka and p anka uh, these are the features of wegner's granulomatosis now treatment is usually uh, immunosuppressive drugs like cyclophosphamide or azithromycin azithromycin or cyclophosphamide uh, sometimes we give steroid as well sometimes we give co trimoxazol drug so that is about wegner granulomatosis uh, not that much important but this is for short notes and also an oral exam we ask this question uh, sinusoidal tumors uh, we invariably give this uh, one of the uh, question of sinusoidal tumors uh, regarding the a, in, a, in a clinical scenario we don't just say well classify sinusoidal tumors or what are the common tumors of sinusoidal uh, area because this is a post graduate question this is not for you for you actually the only few short notes of sinusoidal cancer or tumor now this is a tumor of the sinusoidal sinuses uh, as you know the common involvement is the maxillary sinuses about 50% Uh, 25% in the ethmoid region and 50% in the other region. Okay, so these are the signs of the tumors. It's commonly as a benign and malignant. Then it's inverted papilloma or transversal papilloma is another sign of the tumor. Uh, it's a fibroma, osteoma. These are all of the benign tumor. But malignant usually squamous cell carcinoma is the mostly. Patient may have adenocarcinoma. Patient may have uh, adenocyst carcinoma. Patient may have olfactory neuroblastoma. Olfactory neuroblastoma, very frequently I am getting nowadays. Many operation I did olfactory neuroblastoma. So these are the other uh, uncommon tumors of the sinusoidal area. But usually, carcinoma of the megalantrum is very common, and you will be asked question from the carcinoma of the megalantrum. Now the scenario is like that. Uh, now etiology of sinusoidal cancer is usually not like other cancer, like your laryngeal cancer, smoking, tobacco, or alcohol. Sinusoidal cancer is not related with that. Sinusoidal cancer is related with the some industrial pollution like your dust fumes asbestos uh, wood dust factory nickel factory chromium salt factory those who are working there they may have a chance of sinusoidal cancer uh, now the common presentation think of the cancer is in the maxillary sinuses so what are be the features so think of the initial stage there is nothing but if the sinus sinusoidal cancer sinus cancer in the maxillary antrum gradually increase in size and give pressure all around then it once it uh, erodes the middle wall coming to the nasal cavity and causing unilateral nasal obstruction uh, blood stain nasal discharge which breaks some tasks and blood stain nasal discharge unilateral nasal obstruction then disturbance of smell okay and if it coming into wall of the of the cheek then patient may have a cheek swelling uh, it can go uh, back to the telegobratin fossa uh, sometimes it can uh, involve the masseter muscle causing tismus Uh, as it can involve the orbital floor so it can erode the orbital floor or it can come into the nasal cavity and push the orbit 
medially, sorry, outwards and laterally. So patient have proptosis, patient have disturbance of the vision like diplopia. Okay. So, and also if it go floor of the maxillary sinuses, then is a palate. So patient have a palatal swelling, patient have palatal ulceration, or patient have loose tooth. So these are the, and also dental pain, facial pain. So all of the features of sinusal cancer. Think of the cancer is in the maxillary sinus. If it enlarges and it involves all the wall and what are the structures all around? So if you apply the common sense and that is okay. Now, next question is clinical scenario. We ask this question in the exam, oral exam as well as your written paper. That suppose a 55 years old male or female patient presents with unilateral blood stain nasal discharge, nasal obstruction, cheek swelling, and loose tooth or dental pain. What is your diagnosis? So diagnosis carcinoma maxillary and term, or proptosis. So diagnosis carcinoma maxillary and term. Now, in case of sinus cancer, uh, how to investigate? How to investigate sinus cancer? So the first thing is, uh, one is your X-ray panel sinuses, occipital mental view. This is for you people, but for postgraduate, we will <laughs> will not uh, uh, really do any X-ray PNS, but for you people, you will get, so first we'll go for extra panel sinuses. What we'll get? We'll get a soft tissue mass in the maxillary sinuses. We'll get bony erosion. We can get a erosion of the middle wall, erosion of the uh, roof of the maxillary sinus or floor of the orbit. So these are the features you'll get. Then number two is your, uh, a coronary CT scan of parental sinuses. You'll get details, anatomy of the sinus tumor, extension of the tumor, involvement of the other area, okay? Coronary CT scan of parental sinuses. Then once you get a nasal mass, you get a biopsy to confirm your diagnosis that yes, it's a cancer. Next is your treatment option. How to treat sinus cancer. For you people, you don't need to do okay, uh, t of the cancer and then go for that, but not. For you people, very simple, carcinoma exantrum, what is your treatment? So my treatment is, uh, I will go for a total maxillectomy operation, total maxillectomy operation by Weber percussion incision, and then followed by radiotherapy. So this is your option. Sir, in case of very big tumor, aggressive tumor, I can also go for preoperative radiotherapy to degrade, uh, to downstate the tumor size and then go for total maxillectomy operation and followed by postoperative radiotherapy. Sir, I will take a permission from the patient during the procedure regarding the orbit. If during operation, you found the orbital fat is involved or orbit is involved, then you have to exenterate the orbit. You have to take the orbit out. This is called orbital exenteration. This is called radical maxillary operation. So this is the option of the sinusal tumor. Now, uh, after operation, usually we put a, uh, after radiotherapy, we put a prosthesis, dental prosthesis for the maxilla, or if you remove the orbit, you can also have orbital prosthesis. So this is actually the treatment plan for carcinoma maxillary and trauma. Uh, for other sinusal tumor like hip cancer, we go for lateral rhinotomy and we go hypoidectomy operation. Just lateral rhinotomy, we expose the tumor, we clear all the tumor out, and post op we can will give radiotherapy or chemotherapy. Okay, so this is all about sinusal uh, tumor, but don't forget carcinoma of the maxillary That is the common cancer uh, for exam uh, will be given in your exam, uh, written paper as well as oral exam. Uh, Okay, now, uh, last of all, actually, uh, because the, I sequentially came from the uh, anatomy physiology of the nose and up to the uh, tumor or cancer. There are other topics like snoring and sleep apnea. I think uh, this actually, uh, this is uh, not that much asked in the exam, like uh, enlarged adenoid patient causing snor uh, snoring and sleep apnea. Uh, what, are the, what is uh, actually apnea? The apnea is if there is temporary cessation of respiration or stoppage of respiration for 10 seconds at the level of nose and mouth. That means, 10 seconds when the some oxygen supply cut down, it will not even that is why we are talking about apnea. So sleep apnea, we are talking about when the mouth is open, it is not open, it is not open. So how many times apnea can be seen? That is why we are talking about when the mouth is open, it is not open. Sleep apnea is open, it is not open. I'm uh, to the 30 apneic episodes to the high conurogate over seven hours sleep. The lamra bulbetic hand or sleep apnea. 
এটা নিয়ে আসলে খুব একটা বেশি আমরা জিজ্ঞাসা করি না বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্লিপ আপ নিয়ে হলে আমরা কমনলি তার অ্যাডিনোটন সেফটি অপারেশন করি যদি কোনো প্যাসেঞ্জার অন্যান্য প্রবলেম থাকে নেজাল অবস্ট্রাকশন থাকে জিএনএস থাকে নেজাল পলিপস থাকে দেন ইউ ক্যান রিমুভ দা নেজাল পলিপস সেপটাল ডেভিয়েশন কারেকশন করব তাহলে আমরা স্লিপ আপ নিয়ে ভালো হয়ে যাব বাট তার সঙ্গে অ্যাসিড কিছু প্রবলেম থাকে প্যাসেঞ্জার ওবেস থাকে তাহলে আমরা বলি ওর ওজন রিডাকশন করা যে এক্সারসাইজ শেখাই দিই কিছু অ্যাভয়েডেন্স অফ অ্যালকোহল সিটেটিভস আমরা বলি আমরা ফ্যাটি খাবার অ্যাভয়েড করতে বলি আমরা রুগী শোয়ার সময় বলি যে আমরা এইভাবে শুভ না ল্যাটাল পজিশনে শুভ ওয়েট রিডাকশন করতে বলি রেগুলার এক্সারসাইজ করতে বলি ভেজিটেবল খাইতে বলি এই সমস্ত আমরা কমন এগুলো বলি আর স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্যে যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ তার ওয়েস আছে তাহলে আমরা ক্লাসিক্যাল কিছু কলার ভিতরে আমরা অপারেশন করি যেটা আমরা ক্লাসিক্যাল তোমাদের জন্য একটাই অপারেশন নাম জানলে চলবে সেটা হচ্ছে ইউ থ্রিপি অপারেশন ইভুলো প্লাটো স্যারিঙ্গো প্লাস্টিক অপারেশন ইভুলো প্লাটো স্যারিঙ্গো প্লাস্টিক আমরা পুরো কনসিল ফলাই দিই আমরা সব প্লেট কনসিলের কাভার যেটা পিলার আমরা কিছু ফলাই দিই আমরা ইভুলা তা বেস থেকে আমরা কিছু ফলাই দিই যে আমরা ইউ শেফ বানাই দিই তো এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল আরও অন্যান্য মডিফিকেশন আছে আমরা করি যেটা প্যারেঙ্গো প্লাস্টিক করি অনেক কিছু করি বা তোমাদের জন্য অত কিছু দরকার নেই তো আসলে নাকটা এমনি নাকের চ্যাপ্টারগুলো অত বড় না ইয়ার যেমন একটু বেশ বড় থ্রোড হেড নেক অনেক বড় তারপরে নাকটাতে আমি আমরা দুই দিন টাইম নিলাম আমি দুই দিনে মোটামুটি নাকের যতগুলো কমন ডিজিজ আছে এগুলো আমরা আলোচনা করলাম তো এটা এটাই পরীক্ষায় ধরবে এগুলাই পরীক্ষা আসবে শুধু আমার আজকের এই ডিসকাশনটা শুধু আমার নট অনলি ফর দ্য ওরাল এক্সাম আমি অলওয়েজ লিঙ্ক করি সবসময় রিটার্নের সঙ্গে দেখবে এটাতে তোমাদের রিটার্নের অনেকটা অনেক হেল্প হবে রিটার্ন পরীক্ষার জন্য অনেক হেল্প হবে তো এই জন্য আমরা যখন পড়বো তখন আমরা ওইভাবে পড়বো যখন যে জিনিসটা পড়বো সেটা সবার জন্য পড়বো রিটার্ন আসতে পারে ভাইবা আসতে পারে এখান থেকে এম সিকও হতে পারে সুতরাং আমরা ওইভাবে প্রোডাক্ট করে পড়বো তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমার মনে হয় আজকে আমরা আর্লি একটু শেষ করলাম যেহেতু আমাদের আই ফিনিশ মাই চ্যাপ্টার তো নেক্সট ক্লাসে আমি ইয়ার শুরু করবো ইয়ারটা যেহেতু কঠিন ইয়ারটা একটু ক্লামজি আছে এই আমি ইয়ারটা শুরু করব ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আই উইল স্টার্ট ফ্রম দ্য ওরাল এক্সাম এক্সটার্নাল ইয়ার মিডল ইয়ার 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 তাহলে ইয়ার ক্লাসটা যদি আমরা তিনটা ক্লাস যদি নিতে পারি আমার মানে দুইটা যদি শেষ করতে পারি ওকে ফেয়ার নাফ আমরা দুটাই শেষ করে দেবো না হলে তিনটা আমরা যদি ডিভিশন করে বলি যে হ্যাঁ ঠিক আছে এক্সটার্নাল ইয়ারের একদিন মিডল ইয়ারের একদিন আর ইনার ইয়ার একদিন তারপর না হলে আমরা আমার মনে দুটা ক্লাসে আমি শেষ করতে পারবো বিকজ ইয়ারও এত কিছু লাগে না ভাইবার সময় খুবই আমরা কতগুলো টাইপ কোশ্চিনই ভাইবাতে জিজ্ঞাসা করি যে এগুলো পড়লে আমাদের পাশ হয়ে যাবে বা অনেক ভালো নাম্বার পাওয়া যায় ভাইবাতে তোমরা সব কোশ্চেন অ্যান্সার দিতে পারো তোমরা আমরা তো এখন নাম্বার দেওয়ার ব্যাপারে খুবই আমরা রিল্যাকটেন্ট প্রচুর নাম্বার দিই আমরা এখন ধরো তোমরা ভালো পারলে আমরা হান্ড্রেড হান্ড্রেড দিয়ে হান্ড্রেড নাম দিয়ে নাইনটি নাইন দিয়ে দিই নাইনটি এইট দিয়ে দিই এইট কোনো নাম্বার দিয়ে দিই তোমাদের এখন নাম্বারের তোমার অনেক সুযোগ আছে অসুবিধে তোমরা বিশে বিশ পায়ে যাও অনেকে উনিশ পায়ে যাও কোনো অসুবিধা আমরা তোমাদের আঠারো নিচে দিতে পারি না বিকজ সব কিছু তোমরা তো পয়েন্ট দিয়ে দেয় লেখা লেখো আনসার হয়ে যায় এম সি যদি ভালো করো তাহলে তো খুব ভালো নাম্বার পাওয়ার কথা ভাই ভাইটারই মেইন সমস্যা অনেকে থট ব্লক হয়ে যায় অনেকে কোরল করতে পারো না উল্টো পাল্টা করো তো এই জন্যে ওইভাবে যদি সিস্টেমাইজ করো তাহলে আমার মনে হয় কোনো প্রবলেম হবে না তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বেস্ট অফ লাক ওকে সি ইউ নেক্সট ক্লাস এটা মালিক পেটে